വെൽക്കം ടു മൽസ്റ്റോൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഉത്തോലകങ്ങൾ അഥവാ ലിവർ നിങ്ങൾ കുറേ പി എസ് സി എക്സാമിന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പലർക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടാറില്ല നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്നാലും അത് എന്താണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാം എന്നുള്ളതും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ഉത്തോലകം അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഉത്തോലകം അഥവാ ലിവർ എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ മനുഷ്യര് മനുഷ്യ പ്രയത്നം ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ നമ്മൾ എഫേർട്ട് കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല മെഷീൻസും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പല മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനുദാഹരണമാണ് എന്ത് ഉത്തോലകം നമ്മൾ കപ്പിയൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മൾ വെള്ളം കോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കപ്പിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ അതൊക്കെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം എഫേർട്ട് കുറച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉത്തോലകങ്ങൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് ടൈപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കത്രിക കത്രിക എന്നുള്ളത് ഏത് തരം ഉത്തോലകത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഉത്തോലകത്തിന് ഡെഫിനിഷൻ തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് ഉത്തോലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം ആദ്യം തന്നെ ഉത്തോലക തത്വം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആർക്കിമിഡീസ് ആണ് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഉത്തോലക തത്വം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആർക്കിമിഡീസ് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഉത്തോലകത്തിന്റെ ടൈപ്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം രണ്ടാം വർഗ ഉത്തോലകം മൂന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടേംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് ധാരം യത്നം രോധം അഥവാ ഫുൽക്രം എഫേർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ആദ്യം പഠിക്കണം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം രണ്ടാം വർഗ ഉത്തോലകം മൂന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ എന്താണ് ധാരം ധാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിന്ദുവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി യഥേഷ്ടം തിരിയാൻ കഴിയുള്ളവയാണ് എന്ത് ഉത്തോലകം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സെൻട്രൽ പോയിന്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ യഥേഷ്ടം തിരിയാൻ കഴിയുന്ന കഴിയുന്നവയാണ് എന്ത് ഉത്തോലകങ്ങൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ധാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ തിങ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് എ സെൻട്രൽ ഓർ എസെൻഷ്യൽ റോൾ ഇൻ ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ സെൻട്രൽ റോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽ റോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ധാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും ഇപ്പം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊരു സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ആണ് ഇതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് യഥേഷ്ടം തിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് പഠിക്ക പഠിക്കേണ്ടത് യത്നം എന്താണ് എന്നാണ് യത്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫേർട്ട് എഫേർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തോലകത്തിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബലം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ബലമാണ് എന്ത് എഫേർട്ട് അഥവാ യത്നം എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബലം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ബലത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് യത്നം എന്ന് പറയുന്നത് രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തോലകം ഉപയോഗിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ബലം അതായത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് അതാണ് രോധം യത്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബലം കൊടുക്കുന്ന ബലമാണ് രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തോലകം ഉപയോഗിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ബലം അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ടൈപ്പ് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ എന്താണ് ഇതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവർ ഇതെന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ധാരം രോഗത്തിനും യത്നത്തിനും ഇടയിൽ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് എന്ത് ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധാരം യത്നത്തിനും രോഗത്തിനും ഇടയിൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൽക്രം ഫുൽക്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ധാരം ഇത് എഫേർട്ട് യത്നം
അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ധാര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിനും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ റെസിസ്റ്റൻസിനും ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക ധാര ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് സീസോ രണ്ട് പ്ലെയർ കപ്പി നഖം വെട്ടി കത്രിക ത്രാസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഏത് തരം ഉത്തോലകാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ കപ്പിയുടെ കേസ് എടുക്കാം കപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ കപ്പി ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കയർ വലിക്കും ഈ സൈഡിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ബക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കപ്പി ആ സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് പറയുന്നത് ധാരം അതായത് ധാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ സൈഡില് ഫോഴ്സിനും ഇതിന്റെ ലോഡ് ഏത് മറുവാസത്ത് അപ്പൊ ലോഡിനും ഫോഴ്സിനും ഇടയിലാണ് സെൻട്രൽ പോയിന്റ് വരുന്നത് ലോഡിനും ഫോഴ്സിനും കൊടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിനും ഇടയിൽ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് വരുന്നു അത് ഏതാണ് ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച സീസോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സീസോ എന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും ആണുള്ളത് അല്ലേ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന മറ്റേ സൈഡിൽ ലോഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സെൻട്രലിനായിട്ടാണ് ആ പോയിന്റ് സെൻട്രൽ പോയിന്റിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് ധാരം എല്ലാത്തിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ത്രാസ് ത്രാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ലോഡ് കൊടുക്കുന്ന ഇവിടെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എഫേർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മിഡിൽ പോയിന്റ് ഇവിടെ ധാരം എവിടെയാണ് വരുന്നത് മിഡിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ധാരം മിഡിലായിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ധാരം മിഡിൽ അതായത് എഫ് മിഡിലുള്ളത് ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം അത് രണ്ട് സൈഡിലും യത്നവും രോധവും വരുന്നത് അത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എഫ് മിഡിൽ ധാരം മിഡിലുള്ളത് ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് നോക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് നടുവിലായിട്ടാണോ വരുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്നുണ്ട് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വെക്കാം ഒരു കോഡിലൂടെ പഠിക്കാം സീസോ പ്ലേയിൽ ഒന്നാമനായ കപ്പിത്താന്റെ നഖം വെട്ടാൻ കത്രികയ്ക്ക് ത്രാണിയില്ല കോഡ് പഠിക്കണം എന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല ചിലവർക്ക് കോഡിലൂടെ മാത്രം പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ചിലവർ അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോഡ് പറഞ്ഞത് അല്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രോധം അതായത് സോറി ധാരം അതായത് എഫ് മിഡിലായിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴും എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് കപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മളെ ഫോഴ്സും കൊടുക്കുന്നത് മിഡിൽ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആവുന്നു അപ്പൊ അത് ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം അങ്ങനെ തന്നെ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇനി കോഡ് വേണമെന്നുള്ളവർ ഇതാ സീസോ പ്ലേയിൽ ഒന്നാമനായ കപ്പിത്താനെ നഖം വെട്ടാൻ കത്രികയ്ക്ക് ത്രാണയില്ല അതായത് സീസോ പ്ലെയർ കപ്പിത്താൻ എന്നുള്ളത് കപ്പി എന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക നഖം വെട്ടാൻ നഖം വെട്ടി കത്രിക ത്രാണയില്ല ത്രാസ് എന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം എക്സാമ്പിൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതെന്താണെന്നും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക അതായത് ധാരം എന്ന് പറയുന്നത് യത്നത്തിനും രോധത്തിനും മിഡിൽ മിഡിലാണ് അതായത് നടുവിലാണ് ഇത് ഏത് തരം ഉത്തോലകത്തിന് ഉത്തോലകത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം എന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക എഫ് മിഡിൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം അടുത്തത് രണ്ടാം വർഗ ഉത്തോലകം നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞേ ധാരം രോധത്തിനും യത്നത്തിനും ഇടയില് അതായത് എഫ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ മിഡിലില് ഇവിടെ ആറ് മിഡില് അതായത് രോധം എന്ന് പറയുന്നത് യത്നത്തിനും ധാരത്തിനും ഇടയിൽ ഓക്കെ ഇത് രോധം യത്നം ധാരം നേരത്തെ എഫ് മിഡില് ഇവിടെ
രണ്ടാം വർഗോത്തോലകം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും നേരത്തെ പോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ രോധം ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ എഫ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അതായത് ഫുൾക്രം അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് എഫേർട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് സൈഡിലും ആയിട്ടുണ്ട് രോധം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും മിഡില് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിലായിരിക്കും ഓക്കെ ലോഡ് മിഡിലായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് രണ്ടാം വർഗ ഉത്തോലക ഇനി ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം നാരങ്ങ ഞെക്കി ബോട്ടിൽ ഓപ്പണർ പാക്കുവെട്ടി നാരങ്ങ ഞെക്കി ബോട്ടിൽ ഓപ്പണർ പാക്കുവെട്ടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ നാരങ്ങ ഞെക്കി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് സൈഡിൽ അല്ലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഇമേജിൻ നമ്മൾ ലോഡ് വെക്കുന്നത് എവിടെയാ നാരങ്ങ ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മിഡിലായിട്ടാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഞെക്കുമ്പോൾ മിഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുക്കുന്നു അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് എവിടെയായിട്ട് വരും മിഡിലായിട്ട് വരും നമ്മൾ ഞെക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാരങ്ങ നീര് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിൽ ഓപ്പണറും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എവിടെയാണ് മിഡിലായിട്ട് വരും എഫേർട്ടും ഫുൽക്രോ എന്താണ് രണ്ട് സൈഡിലും ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിന്റെ കേസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇതിന് കോഡ് വേണമെങ്കിൽ നാരങ്ങ വെള്ളത്തിന്റെ ബോട്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പാക്കു വെട്ടി വേണ്ടി വന്നു വീണ്ടും പറയാണ് ഈ കോഡ് വെച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് വന്നാൽ മതി രോധം എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ആറ് മിഡിലാന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഈ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇത് ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പൊ നാരങ്ങ വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാരങ്ങ ഞെക്കി ബോട്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോട്ടിൽ ഓപ്പണർ പാക്കുവെട്ടി ഇത് മൂന്നുമാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലിവറിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് മൂന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു ദാരം അതായത് എഫ് നടുവിൽ രണ്ടാം വർഗ ഉത്തോലകത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ആറ് അഥവാ റെസിസ്റ്റൻസ് നടുവിൽ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ് ഈ ഓർഡർ തന്നെ വരിക ഇ എഫേർട്ട് നടുവില് ബാക്കി എഫ് മാറും രണ്ട് സൈഡിലും ആയിട്ട് ആദ്യം എഫ് നടുവിൽ രണ്ടാമത് ആറ് നടുവിൽ മൂന്നാമത് ഇ മിഡിൽ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബലം മിഡിലിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് മൂന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം നേരത്തെ പോലെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്താൽ ഒരു സൈഡിലായിരിക്കും എഫ് വരുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലോഡും എന്താണ് സൈഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിലായിട്ട് വരും ഇതാണ് എന്ത് മൂന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എഫേർട്ട് മിഡിലായിട്ട് വരുന്നതാണ് മൂന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഒന്ന് ഐസ് ടോങ്സ് രണ്ട് ചവണ മൂന്ന് ചൂണ്ട കോഡ് വേണമെങ്കിൽ ഐസ് ചവച്ചൂ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഐസ് ചവച്ചു ഐസ് ട്രോങ്സ് ചവണ ചൂണ്ട ഐസ് ചവച്ചു അപ്പൊ നോക്കുക ഐസ് ട്രോങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഐസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം അപ്പൊ എന്താണ് അതിൽ എഫേർട്ട് ആണ് മിഡിലായിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം എന്താണ് സൈഡിലാണ് എഫേർട്ട് മിഡിലായിട്ട് വരുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ചവണ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് എവിടെയാണ് മിഡിലായിട്ട് കൊടുക്കും ബാക്കി രണ്ടും ഏതാണ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കായിട്ടും ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കായിട്ടാണ് വരുന്നത് ചൂണ്ടയുടെ കേസും ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ നടുവിലായിട്ടായിരിക്കും എഫേർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ലോഡ് ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഭാഗത്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ മിഡിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് എഫേർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് മൂന്നാം വർഗ ഉത്തോലകത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഉത്തോലകങ്ങൾ അതിന്റെ ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഫുള്ള് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ല
എഫ് മിഡിൽ ബാക്കി രണ്ടും സൈഡിലായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ആറ് മിഡിൽ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ ഇ മിഡിൽ അങ്ങനെ മാത്രം ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓർത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും പഠിച്ച് വെക്കുക എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് പോലുള്ള എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വരും വീഡിയോസിൽ ചെയ്യും മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് മൈൽസ്ട്രോൺ പി എസ് സി എന്ന ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും എക്സാമിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ മൈൽ സ്റ്റോൺ പി എസ് സി ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക 